पाक रिलेशन विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स अब ये इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी करके लिखा हुआ है स्लाइड्स में कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ये देखें अफगानिस्तान ताजिकिस्तान उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान तुर्कमानिस्तान कजाकिस्तान ये जो छह ऊपर वाले हैं ना इनको कार्स कहते हैं सबसे बड़ी चीज इनके बारे में ये देखें कि दे आर लैंड लॉक्ड ये वाला जो वाइट जो है दिस इज कैसपियन सी बट कैसपियन सी इज नॉट अ सी इट इज बेसिकली अ लेक It doesn't lead to anywhere. जो इनके लिए best opportunity है to go to land, वो इधर ये जगह है ईरान के थ्रू या ये पाकिस्तान के नीचे अरेबियन सी है ये इनको पानी की और पानी की ट्रेड करने के लिए जो चीपेस्ट तरीका है वो वो आई एस सी है सो ये इंट्रोडक्शन है इसको पढ़ना है आप लोगों ने फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एंगेजमेंट विद कार्स है ये कुछ ग्यारह पॉइंट होंगे ये देखें एनर्जी रिसोर्सेस रिसोर्स हैं मिनरल रिसोर्स हैं उनकी पॉपुलर स्किल्ड और लिटरेट है क्रूशल टू पाकिस्तान एनर्जी सिक्योरिटी पाकिस्तान की एक एक मार्केट बन रही है उनकी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के लिए एंड वो हमारे ये मार्केट बन सकते हैं सिमिलरली अगर पाकिस्तान ने इधर से पाकिस्तान ने उठानी और एक्सपोर्ट मांगी है यूरोपियन यूनियन को रशिया को टर्की को तो पाकिस्तान बाई लैंड भी कर सकता है एंड पाकिस्तान कैन यूज दीज कंट्रीज एज अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी कि यहाँ अपना मटेरियल हम स्टोर कर रहे हैं एंड वहां से करीब थ्रू रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेजेस उसको भेज दें यानी हमारा ट्रेडर यहाँ से मटेरियल लेते रहे मंथिंग भेजे वो वेयर हाउसिंग करे उसकी एंड जब टाइम हो ठीक प्राइस हो ठीक सीजन हो वो आगे बेच दे वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज ऑफ पाकिस्तान ऑपरेशन ऑन अफगानिस्तान Once again, look at the map. Afghanistan, एक जो नॉर्थ है अफगानिस्तान का यहाँ ये सारे इन्हीं यही एथनेसिटीज आबाद ताजिक रहते हैं उजबिक रहते हैं तुर्कमानी रहते हैं कजाकी नहीं रहते ये तीनों इधर होते हैं एंड यहाँ जो अफगानिस्तान का सारा साउथ है यहाँ आपको पश्तू मिलते हैं अफगानिस्तान का साउथ एंड पाकिस्तान के पाकिस्तान का वेस्ट के पी नॉर्थ बलूचिस्तान एक एथनिक अफिनिटी भी है अफगानिस्तान सिमिलरली हम भी उनके नेबर हैं एंड ये भी उनके नेबर हैं तो अफगानिस्तान ऑपरेशन हमारी कार्स की पॉइंट ऑफ कन्वर्ट यूएस यूएस हैज ट्राइड टू कोर्ट कार यूएस कोर्ट कोर्ट सी ओ यू आर टी यूएस को पता है कि कार्स जो है वो बड़ा एनर्जी रिच जगह है लेकिन मसला क्या है कार्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है दो बॉयज की जो कि कार्स की कार्स इतनी कार्स में अकल है कि कार्स को पता है कि मेरे करीब कौन है कार्स के ऊपर रशिया है तो कार्स में ज्यादा इन्फ्लुएंस भी रशिया की ही है यहाँ चाइना है ऊपर रशिया तो यूएस के लिए दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट प्ले टू मेक ठीक है इसलिए यू हैव हर्ड टू मच अबाउट इट स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिलेशन विद मेजर रीजनल पॉइंट जब आप कार्स के साथ अच्छी रिलेशन होगी तो ये जो दो बिग बॉयज हैं रशिया चाइना इनके साथ भी रिलेशंस अच्छी होंगी इट इज अंट ऑफ कन्वर्जेंस इन पाक रशिया रिलेशन मल्टीलैटरल अग्रीमेंट एस सी ओ के अंदर रशिया है चाइना है एंड बाकी सारी कार्स हैं और पाकिस्तान इंडिया एस सी ओ की स्ट्रेंथनिंग भी कार्स के साथ उस पर अच्छी होगी और डिफेंस एक्सपोर्ट पाकिस्तान कैन एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इट्स डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर टू कार्स क्योंकि कार्स का इमीडिएट सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट है नहीं तो दे आर नॉट लाइकली टू प्रसू वेस्ट की बड़ी महंगी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी वो आपकी भी टेक्सला इंडस्ट्री में बनी हुई पे खुश हो जाएंगे क्योंकि उनकी बुनियादी सिक्योरिटी नीड्स इंपॉर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान टू पाक कार्स रिलेशन ये देखना है पोलिटिकली उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक क्या है एक इकोनॉमिक ये है कि पाकिस्तान की डायरेक्ट एक्सेस नहीं है कार्स को ये छोटा सा एक स्ट्रिप यहाँ भी अफगानिस्तान की घुसी हुई है वाकान स्ट्रिप ये इधर की है सो so, इकोनॉमिकली पाकिस्तान का लिंक है कार्स के साथ अफगानिस्तान पॉलिटिकली अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए कार्स की जरूरत है पाकिस्तान ये मैप आ गया सिग्निफिकेंट बायोलैट्रल प्रोजेक्ट कासा वन टापी 
पाकिस्तान अफगानिस्तान उजबेकिस्तान रेलवे पाकिस्तान उजबेकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट ये चार बड़े एग्रीमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के कार्स के साथ इसमें भी देखें कासा में भी अफगानिस्तान आता है टापी में भी अफगानिस्तान इधर भी अफगानिस्तान सो अफगानिस्तान इज वेरी क्रूशल टू इकोनॉमिक टाइज विद चैलेंजेस डायरेक्ट जोग्राफिकल कनेक्शन नहीं है इंस्टेबिलिटी टर्मोइल इन अफगानिस्तान सर्जेंटी इन बलोचिस्तान फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स न्यू दिल्ली का चैलेंज न्यू दिल्ली वांट्स टू कल्टीवेट गुड टाइज विद कार्स मोदी की प्रॉपर एक पॉलिसी है बुकिंग वेस्ट पता नहीं नाम है उसका क्या है तो उसने क्योंकि इंडिया की जो फॉरन पॉलिसी एनालिस्ट है वो कहते हैं पाकिस्तान बनने का फॉरन लेवल पे हमें एक बड़ा नुकसान ये हुआ है कि पहले साउथ एशिया पूरा कार्स के साथ कनेक्टेड होता है तो इंडिया के हिस्टोरिकली अच्छे टाइज थे अफगानिस्तान के साथ बट अब हमारी सारी ट्रेड खत्म हो गई है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ क्योंकि ये बीच में ही बैठ के है जो ना खुद पैसे ले, लेना चाहता है ट्रेड के और ना हमें लेना चाहता वो बस चाहता है कि को ताव करके दिखाए कि देखो मैं फिर कर लो अगर कारोबार कर तो ये इंडिया के लिए भी एक इशू है मैं और तो इंडिया ट्राइंग के भी वो पाकिस्तान हो गई तो पीटीआई गवर्नमेंट ने 2021 में रियलाइजिंग एशियन रिपब्लिक एक विजन सेंट्रल एशिया पॉलिसी बनाई थी एंड उसके ये पांच प्लैंक्स थे ये आपने कोट कर देनी है अगर इस पे सवाल आता है वेरी कॉम्प्रेंसिवली रिटर्न इसलिए मुझे आप समझाने की जरूरत नहीं है ये रिकमेंडेड रीडिंग है ये मेरे अपने तीन आर्टिकल है एंड वेरी कॉम्प्रेंसिवली रिटर्न आर्टिकल इमरान खान वॉज प्रो रीडन इमरान खान try to cultivate good ties with iran try to was very china centric was also trying to uh, russia ke sath ties ko acha dekh raha tha was wo iske main apply karta hu lekin hard copies mein degree mark kar lekin mere sath transcript hai bas bhai aap pata nahi kya tensions mein hai hum idhar cars mein phase mein चले मैं आपको बताता हूँ ये दिस इज रिकमेंडेड रीडिंग दीज आर माई ओन थ्री आर्टिकल्स माई ओन पर्सनल ब्लॉग साइट इनको जाके पढ़ें इस पे कार्स में बड़ा कॉम्प्रहेंसिव मटीरियल मिल जाएगा लास्टली दीज आर वेस्टर्न पैक्ट ये सवाल आया था वाई डिड पाकिस्तान ज्वाइन वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट वट कॉस्ट डज इट हैव टू पे फॉर दैट एक्सप्लेन ये सवाल के लिए मैंने आपकी ये डाल दिए अब मैं इसको भी जल्दी से गुजारता हूँ बिकॉज इट इज कोई बहुत बड़ी वो नहीं है रॉकेट साइंस वेस्टर्न पैक्ट्स थे कितने मेरे लिहाज से पांच थे मुझे मिले फाइव पैक्ट्स और साइन बाय पाकिस्तान ड्यूरिंग हर टाइम इन वेस्टर्न कैंप यूएस यूएसएसआर कोल्ड वॉर ये एक ये दो तो आपने सुने सीटो सेंटो आधा बेर भी सुना है बायोलैट्रल डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट वादा बेर बेस 57 में BDC 59 अब जो MD है अब इसमें इससे से एक कहानी है समझने वाली बाकी आप स्लाइड्स पढ़ पाकिस्तान ने ये पैक्ट्स क्यों साइन किए पाकिस्तान ने ये पैक्ट्स इसलिए साइन किए बिकॉज़ पाकिस्तान वांटेड यूएसए से सिक्योरिटी गारंटी अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान वाज द स्मॉलर पावर इंडिया वाज द लार्जर पावर हमारी सिक्योरिटी एंजाइटी इंडिया से हमेशा रही है हमने स्टार्ट में ये डिसाइड किया कि दो रास्ते हैं एक कि हम अपना आप को बिल्ड करें अपनी रेजिलियंस को बिल्ड करें कि हम इंडिया अगर हमें हम पे चढ़ भी दौड़े तो हमारे लोग अपने आप को डिफेंड करें हमने आजादी छीन के लिए तो हम उसको डिफेंड करें जो कि चाइना ने रखी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी मैं आपको एक फन पैक बता एक किताब में ये मैंने लीडर्स किताब है शायद 
یا تو اینڈریو اسمال کی شاید کتاب ہے پاک چائنا تو کوئی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان لائٹ چائنیز پریمیئر تھا اس نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ بھائی آپ یو کین انگیج انڈیا سکسٹی ٹو میں اینڈ اس نے کہا کہ بھائی آپ اپنے لوگوں کو نا متحرک کرنا شروع کر دیں اینڈ وہ ان کو کہ بھائی وہ یہ جنگ جوائن کریں اینڈ یو خان واز اٹرلی ڈسکسٹڈ بائی دس دا تھاٹ یہ لوگوں کو متحرک کریں بیکاز آرمیز رکھنے کے بھی دو ماڈلز ہیں نا ایک ماڈل ہے کہ ایک ہر وقت اسٹینڈنگ آرمی ہو جس کے اندر پراپر ایک دفعہ جوائن کرے اینڈ وہ پورا اس کی زندگی بھر کا کریئر ہو پاکستان دوسرا ماڈل ہے جو کافی دنیا میں فالو ہوتا ہے کہ لوگوں کو پیپل پیپلز آرمی ہو اینڈ ریزرو آرمی زیادہ ہو اینڈ آپ اس کو ایکٹیویٹ کر لیں ان کیس آف وار آپ ان کو ٹرین کریں یا کچھ کچھ دو دو سال کی چھوٹی چھوٹی ڈیپیٹیشن لوگ آرمی میں سرو کریں تقریباً ہر ایک مطلب جو کہ لال ان کے لیے لازمی کنسکرپشن ہو آرمی اس طرح کے ماڈلز ہیں آرمی کے تو زو ان لائف ہوتا کہ بھائی یہ لوگ بھی لڑ لیں گے اگینسٹ لارجر پاور لیکن نیو خان نے کہا کہ ہمارے پاس ایک اسٹینڈنگ پروفیشنل آرمی کیوں لڑیں گے یہ ماڈلز پاکستان وغیرہ والی سائڈ پہ ہیں پاکستان کے پاس ایک آپشن تھی کہ پاکستان اس طرح کے ماڈلز کو ایکسپلور کرتا جہاں جو ساؤتھ کوریا نے کیا ہوا ہے اسرائیل میں ہے اور بھی جگہوں کا ہے یو ایون یو ایس اے میں بھی دو تین سال آپ مرینز میں سرو کر کے یو کین ایزیلی ریٹائر ان سے کون سا آپ کی کریئر کرتے ہیں یو لیٹ کو سو ہم اس طرح کو کنٹرول رکھتے ہیں کیونکہ تب تو انڈیا نیوکلیئر ویپن نہیں تھا نیوکلیئر پاور نہیں تھی دوسری ہمارے پاس آپشن یہ تھی کہ ہم اپنے آپ کو ہمیں کوئی ایسا بڑا بھائی مل رہا ہے کہ جس سے انڈیا ڈیٹر ہو یا ان کیس پاکستان پہ انڈیا چڑھائی کرے تو وہ بوائے ہمیں بچا لے لیکن ہمارے پالیسی میکرس کو سمجھ نہیں آئی کہ ایک اور بندہ آپ کا سر در سر کیوں لے گا اینڈ وہ بھی یو ایس اے جیسی بات جو کہ انٹرنزکلی صرف اپنا انٹرسٹ دے گا اینڈ وائی اگینسٹ انڈیا جس کا پوٹینشیل ہے ٹو بیکم اے گلوبل پاور ان دا فیوچر انڈیا کا پوٹینشیل از ناٹ اے میڈیم سائز ریجنل پاور انڈیا کا پوٹینشیل از اے گلوبل پاور تو وہ اس کے ساتھ کہلاتا جائیں گے بٹ یہ ہمارے پالیسی میکرز کے ذہن میں تھا اینڈ اس لیے ہم نے ایک ایم ڈی اے سائن کیا نیوٹرل ڈیفینس اسسٹنٹ اگریمنٹ پاکستان کا یہ دل تھا کہ یو ایس اے ہمارے ساتھ سائن کرے جیسے نیٹو میں یو ایس اے نے سائن کیا کلیکٹو سیکورٹی آرٹیکل فائیو بٹ یو ایس اے واز ویری اسمارٹ دے ڈی ناٹ وانٹ ٹو کمٹ ایک طریقے سے جو لیگلی بائنڈنگ ہو تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک کمٹمنٹ دی لٹرلی لکھا ہوا ہے اس اگریمنٹ میں کہ کمٹ US commitment to park internal security and legitimate self-defense. This is a big potential. If India is India attack kare and usko US na consider it, it will be Pakistan's legitimate self-defense. Similarly, Pakistan could not use US's, US assistance to be able to fight on someone, to be able to fight on someone. But the US military agreement is Pakistan ایگریمنٹ چاہیے اس سے کیا چیز پتا چلتی ہے اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ پاکستان کی کوئی کوہرنٹ پالیسی نہیں تھی ٹوورڈس ویسٹرن پارٹس مطلب کہ ہم کوئی پری ڈسائڈیڈ پالیسی نہیں تھی کہ ہم نے اس طرف جانا ہے اینڈ ہماری پالیسی میکنگ ایسی تھی کہ ایک میں نے سائن کرنے میں روپر پریشر کانفرنس میں اس نے کر دیا 
फॉरन पॉलिसी के पीछे बहुत ज्यादा थॉट लॉन्ग टर्म पॉलिसी मैपिंग की ये हो सकता है वो हो सकता है ये होगा वो होगा एक पूरा गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थॉट चलनी चाहिए आपको ये जो साइफर वाला भी सारा सीन है उसमें भी नजर आता है कि अगर तो यूएसए को पता होता है कि पाकिस्तान में फॉरन पॉलिसी ऐसे ही की जाती है कि एक पूरा इंस्टीट्यूशन सोचता है बहुत उस पर बात होती है बहुत ज्यादा उस पर ज्ञान होता है फिर एक पूरी डायरेक्शन सेट होती है तो तब यूएसए कभी भी ये ना कहता कि भाई आपके ये पर्सनल डिसीजन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का टू एंड विजिट बट यूएसए को पता है कि पाकिस्तान में फॉरन पॉलिसी डिसीजन पर्सनैलिटी लेड है और वो पर्सनैलिटी चाहे वर्दी में हो ना हो वो एक अलग बात है तो इसलिए यूएसए ने इजिप्ट में लिंक करता है वो आपका इंग्लिश का कंट्रोल था एंड फिफ्टी सिक्स में जो इजिप्शियन प्रेजिडेंट था गमाल अल नासर उसने उसको नेशनलाइज करने की तरफ जा रहा था एंड उसको इजिप्ट की ओनरशिप लेना चाहता था क्योंकि वो इजिप्ट के थ्रू तो यूएस एंड यूके चाहते थे कि मिडिल ईस्ट में इनके इंटरेस्ट और स्टेक्स प्रोटेक्ट हो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी लेकिन उन्होंने खुद नहीं ज्वाइन किया उसे मेंबर्स सिग्नेटरी पहली तो इस ऑर्गेनाइजेशन की डेथ यही होगी ना कि जब यूएस एंड यूके ने खुद ज्वाइन ही नहीं किया पीछे उसके पीछे सारी आवाम लगी हुई थी एंड अरब वर्ल्ड इसीलिए इजिप्ट पाकिस्तान से had been voting against pakistan when this time pe. and jo uh, hai pakistan ne phir bhi kaha ke bhai aapne mom se mange to mat jate hain and phir 59 mein ye seato ban gaya sento ban gaya and phir uske baad 71 mein jab well bilateralization ke tar pe to sento se draw kar gaya shayad 69 mein draw kiya hua so ye cheez chal rahi thi सिमिलरली बादब एयरबेस आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फिफ्टी सेवन अग्रीमेंट साइन हुआ एयरबेस है पेशावर के करीब यहाँ से वो इलेक्ट्रॉनिक ईव ड्रॉपिंग करते थे एंड यू टू जहाज उठते थे चाइना और यूएसएसआर के ऊपर अमरीका को लगता था जहाज किसी को नजर नहीं आते क्रूशेव ने इनको सिक्सटी टू में बताया कि नजर भी आते हैं गिरा भी देते हैं जहाजों को और उन्होंने जहाजों को गिरा दिया जहाज एक गिराया वो जहाज पाकिस्तान से ही उड़ा हुआ था उसके बावजूद ये 62 में हुआ 61 में गैरी पावर्स और पाकिस्तान ने ये फैसिलिटी एवेकुएट कराई 1970 में ये आपकी स्पाइन है ये आपने अपनी स्पाइन जो है ना ये याद रखनी एंड यूएस ऑपरेटेड इट विद 1200 अमेरिकन स्टाफ कोई पाकिस्तानी अलाउड नहीं था फिर बाद में जब एवेकुएट हुई तो उसके बाद आपने उसको खुद एज अ बेस नहीं यूज किया नाउ इट इज अ नॉन फ्लाइंग बेस जॉन जूनियर ऑफ स्टाफ को एयर फोर्स का BDCA was the last bilateral defense agreement. It was signed in 1959, and this agreement में पहली दफा US NF commit किया concretely to support Pak defense out of US economic and military aid. इससे पहले वो कहते थे हम आपके support कर रहे हैं आपकी defense को by giving you economy, economic aid or military आप obviously weapon procurement में but इस दफा उन्होंने पहली दफा कहा कि प्रिजर्वेशन ऑफ पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यूएस की टॉप प्रायोरिटी है इस रीजन इट शोड कि भाई पाकिस्तान के ऊपर अगर इंडिया ने हमला किया एंड वी आर अबाउट फ्रॉम लैंड तो यूएसए विल इंटरवीन इससे हम हो गए तगड़े लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि इसमें कोई बाइंडिंग लीगल क्लॉज नहीं है 
जैसे नेटो के एग्रीमेंट में आर्टिकल फाइव है हम जब तगड़े हुए तो हमारे छात्र हमने बोली हमने कहा कि आप तो इंडिया बच्चों तो गए हो और साथ ही चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ सिक्सटी टू में उसने इंडिया को बड़ी सख्त तरीके से मार हम और तगड़े हो गए एंड जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि यार ये तो कोई चीज नहीं है ये ऐसी ताकत ताकत बनी हुई है वाई नॉट लॉन्च एन ऑपरेशन इन कश्मीर जिसमें हम इन्फिल्ट्रेट करते हैं क्योंकि हम आएंगे तो लोकल आबादी उठ खड़ी हो गई एंड जो है इसको करते हैं एक मिनट बल्कि ना करें ड्रॉप हो लोकल आबादी उठ खड़ी हो गई उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डाल्टर जैसे बोटो साहब ने कहा वैसा नहीं हुआ लोकल आबादी इस तरह उठ के खड़ी नहीं हुई एंड ना ही आपके आपका मार्च इतना तेज था आपके एक जनरल बेवकूफ इंसान जो आके ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ अगर वो ब्रिज क्रॉस कर जाता तो उसने आर्टिलरी कट ऑफ कर देनी थी आर्टरी कट ऑफ कर देनी थी जो जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करती बट वो गोफ इंसान आहिस्ता आहिस्ता चला एंड वो ब्रिज से पीछे रह गया और देर में इंडियन री एनफोर्समेंट्स आ गए एंड वॉर का मोमेंटम शिफ्ट हो गया एंड सिक्सटी फाइव वॉर शुरू हो गए एंड वो और जो कि अब इन शाह करीब है हम सारे मिल के मनाएंगे सिक्स सेप्टेम्बर को एज एक विक्ट्री मनाएंगे वे फॉरवर्ड में दिस वाज ऑल ऑफ वेस्टर्न पैक्ट्स एंड इसमें तीन चार चीजें कवर हो गई नाउ वी आर डन विद फॉरेन पॉलिसी इंशाल्लाह वी विल दैट इज अनदर दैट इज अनदर ऑफ लुकिंग एट इट इफ यू लुक एट इट एंड उसको साथ वो एग्रीमेंट के लिहाज से देखे हैं we will see you again those who want to leave they can leave we will see you again in the next lecture nasrullah bhai aapka pata hai abhi office mein keh ke abhi send karwate hain inshallah aapke administration badi cooperative hai wo aapko bhi bhej degi main phir bhi unko remind kara dunga then nasrullah bhai aapka masla kya tha अपना माइक ऑन करके अगर अपना मसला बोलना तो ताकि फिर मैं भी उसके बाद छुट्टी करूं सर जी मसला ये था कि मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूं यानी बी एस इंग्लिश किया है 2022 में और सी एस एस स्पेशल एग्जाम के लिए अपीयर होता हो 2023 के लिए करा तो मेरे साथ ट्रांसक्रिप्ट है डिग्री नहीं है और डिग्री मांगता है हार्ड कापी सबमिशन में सर ये मसला के बारे में अगर कोई हल हो बस डिग्री नहीं अपनी ये सर डिग्री नहीं है लेकिन वो ट्रांसक्रिप्ट है नहीं तो डिग्री क्यों नहीं आपको सर डिग्री वो लेट है थोड़ा अगर आपके हम फ्रेश ग्रेजुएट है डिग्री लेट है लेकिन आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है जिसकी बेसिस पे डिग्री बनती है यस सर तो आप उसमें एक साइड साथ अपनी यूनिवर्सिटी से जहां से भी जगह है वो आप करें क्या नाम है उधर से एक लेटर लिखवाएं और साइन कराएं कि भाई इनकी इन्होंने इधर से किए इनकी डिग्री बन रही है इन द प्रोसेस प्रोसेसिंग है और साथ और वो लेटर और ट्रांसक्रिप्ट इनको अटैच कर दी ओके सो ये वो आपका ना एग्जाम में अपीयर होना बन जाएगा और साथ और लेटर पे नीचे लिखा हो कि जो ये डिग्री मिल जाती है तो ये आपको मिल जाएगी बन जाती है मिल जाए तो थैंक यू सर वो आपको आगे मसला हो जाएगा फिर भी अगर आप कहते हैं तो आई फ्रेंड हु तो शायद डिजाइन करने वाला तो उससे मतलब लेकिन आप भी कर लें इसमें कोई नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड ओके सर थैंक यू सर ओके सर पाकिस्तान ब्रिक्स को क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा पाकिस्तान ब्रिक्स को इसलिए ज्वाइन कर रहा है क्योंकि ब्रिक्स वाले पाकिस्तान को ज्वाइन करा नहीं रहे आपको सार्क में नहीं देखना देख के राजी तो आपको ब्रिक्स में कहा करेगा दूसरा यू डोट डिजर्व टू ड्राइंग ना मैंने आपको बताया ना इस वक्त आपका पोटेंशियल है एज ए मीडियम साइज रीजनल ब्रिक्स देखे ब्राजील बिलाल से पॉपुलेशन में भी टॉप फाइव में 
लैंड मास में लार्जेस्ट साउथ अमेरिकन कंट्री है एंड उसकी इकोनॉमी देखें फिर रशिया देखें रशिया फिर इंडिया देखें चाइना देखें साउथ अफ्रीका द लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ठीक ठाक लैंड मार्क्स का तो दीज ये जो एक ग्रुपिंग है ना दिस ऐसी पावर्स दैट कैन इजीली बिकम देन का पोटेंशियल है ग्लोबल पावर बनने का तो आप यू डू नॉट फिलहाल फिट द बिल दूसरा फिर एक इंडिया फैक्टर है अगर आपके बाद में इकोनॉमी बेहतर हो जाती है एंड यू आर परफॉर्मिंग वेल अबव योर रेट इन द कमिंग इयर्स व्हाई नॉट why not then you can push for a seat on brics you can lobby russia and china to include you in brics agar koi aisa initiative aata jo brics plus pe initiative can do so but abhi to aapki sadi baat hai aukat nahi hai par so let's go bilal i'll i'll see ki bhai brics ki expansion ho rahi hai और कौन कौन अप्लाई कर रहा है तो देन आई आई लेट यू नो क्योंकि टू माय नॉलेज मैंने ये नहीं देखा मेरे से नहीं गुजरा देन आई लेट यू मुझे पढ़ना पड़ेगा व्हाट कॉस्ट पाक पाक पाकिस्तान पेड फॉर जॉइनिंग वेस्ट एक्ट ठीक तो कोल्ड वॉर इसमें तो बहुत मटेरियल है यार कोल्ड वॉर आप ब्लॉक पॉलिटिक्स में पड़ गए आपने रशिया से एनिमोसिटी ली जिसने 65 में ओपनली आपके अगेंस्ट उसे सपोर्ट किया 71 में रशिया का एक रोल है यूएसएसआर का रोल है आपने ऐसी फजूल में पढ़े लिए दो हाथी लड़ रहे हैं एक चुमटी बीच में ऐसी हाथ घुसा रही है फिर देन आपने आपके अपने नेशनल रीजनलाइजेशन वाला बहुत बड़ा इशू है कि आपका एम्फोसिस स्टार्ट से आपका एम्फोसिस स्टार्ट से लेवरेजिंग की तरफ चल गया कि लेवरेजिंग योर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर ये स्ट्रेटेजिक गेम्स ये स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी नेशनल लेके 70 तक आपने यही किया जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी के फेल होने का भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपने अपनी लोकेशन को देखा ही स्ट्रेटेजिकली उसको कभी एक मुंह में देखा ही नहीं फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक डिपेंडेंस का एलिमेंट आ गया लास्ट पर्स इसके बहुत नुकसान होते हैं फिर आप क्रिटिकली एनालाइज करो देख सकते हो इवन ह्यूमन कॉस्ट है आपने डायरेक्ट वॉर्स में भुगती है एंड फिर वॉर ऑन टेरर में भुगती है जो वेस्टर्न पैक्ट हैं ये दीज आर द मदर्स ऑफ योर अग्रीमेंट विदेड स्टेट इन नाइनटीन सेवेंटी अब में से किसी का कोई क्वेश्चन है अगर नहीं है तो फिर हम टाटा बाय बाय करते हैं इंग्लिश पेपर वो आपको सर माजिद इंशाल्लाह बताएंगे बाकी ओके जी बेस्ट ऑफ लक एंड फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे आका आका अल्लाह हाफिज़ सर अल्लाह हाफिज़ सर